हे गाइस वेलकम बैक टू अदर न्यू वीडियो आपका स्वागत है सेन विक्लॉगर चैनल पे तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डकैती डकैती क्या होता है इसका डेफिनेशन क्या है इसका इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है पनिशमेंट क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट फॉर डिफरेंट अटेम्प्ट और डिफरेंट एक्ट्स ये सब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं केस लॉ के साथ तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर दो ताकि आपको और भी आईपीसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रॉबरी बताया था अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को तो सबसे पहले हम लोग आते हैं डेफिनेशन ऑफ डकेती सेक्शन थ्री ऑफ द इंडियन पेनल कोड डील्स विद द प्रोविजन ऑफ द डकेती ये सेक्शन कहता है When five or more persons conjointly commit or attempt to commit a robbery, or where the whole number of persons conjointly committing or attempting to commit a robbery and persons present and aiding such commission or attempt amount to five or more, every person who committing attempt or aiding is said to commit dacety. इसका क्या मतलब आता है? इसका ये मतलब आता है जब पांच लोग या फिर पांच से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर रॉबरी कमिट करते हैं तब इसको हम लोग कहते हैं डकेती सिंपल सेंस में यही कहा जाता है ओके अब हम लोग बढ़ते हैं इसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है तो टोटल थ्री इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला द एक्यूज कमिट और अटेम्प टू कमिट रॉबरी रॉबरी कमिट करना होगा पहला केस या फिर पहला इंग्रीडियंट सेकेंड इंग्रीडियंट क्या है Persons committing or attempting to commit or trying to commit robbery and persons present and aiding must not be less than फाइव अगर पाँच जन से कम है तभी तब वो अगर robbery commit कर रहा है तो simple सा robbery हो गया सेफ्टी या एक्सट्रॉशन वाला केस अगर पाँच से ज़्यादा लोग एक साथ मिल के अटैम्प्ट कर रहे हैं रॉबरी या फिर रॉबरी कमिट कर रहे हैं तब वो डकेती हो जाएगा और लास्ट इंग्रीडियंट है ऑल सच पर्सन मस्ट एट कॉन्जॉइंटली इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि सारे जो लोग हैं पाँच या पाँच से ज़्यादा लोग जा, जैसे कि सात लोग आठ लोग तो सब लोग साथ में मिल के काम कर रहे हैं तब ये सारा ये थ्री इन्ग्रीडियंट जिस जिस केस में होगा वो वाला केस डकेती होगा अब हम लोग आते हैं पनिशमेंट फॉर डकेती अगर कोई डकेती कमिट करता है तो उसका पनिशमेंट कौन सा प्रोविजन में है वो हम लोग पढ़ेंगे तो सेक्शन 395 है आईपीसी का वो डील करता है प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर डकेती इसमें क्या लिखा है इसमें लिखा है हु एवर कमिट्स डकेती शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू टेन ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन क्या कहता है सेक्शन ये सेक्शन कहता है कि जो कोई भी डकेती कमिट करता है उसको पनिश किया जाएगा विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ उसको जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा या फिर उसको रिगर इस इम्प्रिजनमेंट जेल में डाल दिया जाएगा और जिसका पीरियड में एक्सटेंड टू टेन ईयर्स दस साल तक पीरियड बढ़ जा सकता है एक्सटेंड हो सकता है और साथ ही साथ फाइन भी उसको भरना पड़ेगा अब हम लोग आते हैं डकेती विद मर्डर सेक्शन 396 नाइनटी सिक्स ऑफ द आई पी सी डील्स विद द प्रोविजन ऑफ डकेती विथ मर्डर ये सेक्शन क्या कहता है ये सेक्शन कहता है इफ एनी वन ऑफ फाइव और मोर पर्सन हु आर कॉन्जॉइंटली कमिटिंग डकेती कमिट्स मर्डर इन सो कमिटिंग डकेती एवरी वन ऑफ दोज पर्सन शैल बी पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिगरेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू टेन ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन क्या मतलब आता है इसका ये मतलब आता है कि जब पाँच या छः लोग साथ में डकेती कमिट कर रहे हैं उनमें से कोई एक जन ने मर्डर कमिट कर दिया जिसके घर पर या जहाँ पर डकेती कमिट कर रहे हैं वहाँ पर कोई नॉर्मल होस्टेज या फिर नॉर्मल आदमी को मार दिया मर्डर कर दिया उसका तब हर एक को सजा मिलेगा या तो डेथ का मतलब या तो सेंटेंस टू डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जिंदगी भर जेल में काटना पड़ेगा उन लोग को या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू टेन ईयर्स या फिर दस साल तक का उसको सजा काटना होगा और साथ ही साथ उसको फाइन भी देना होगा अब मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकेती ये आपका सेक्शन 399 में लिखा हुआ है जो लोग डकेती कमिट करने का जो भी प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं अगर प्रिपरेशन करते करते पकड़ा गए तो उसका क्या पनिशमेंट होगा 
इसमें इस सेक्शन में ये लिखा है हु एवर मेक्स एनी प्रिपेरेशन फॉर कमिटिंग डकैती शैल बी पनिश्ड विथ रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू टेन ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन जो कोई भी प्रिपेयर कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं डकैती कमिट करने के लिए अगर किसी को पता चल जाता है या फिर पुलिस या फिर जिसको भी पता चल जाता है कि डकैती कमिट करने का इन लोग का प्रिपरेशन चल रहा है तो उन लोग को पनिश किया जाएगा विथ रिगर इस इम्प्रिजनमेंट जेल में डाल दिया जाएगा और वो पीरियड जा सकता है दस साल तक और उन लोग को फाइन भी भरना पड़ेगा अ पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू द गैंग्स ऑफ डकेट्स अगर कोई आदमी गैंग्स ऑफ डकेट्स से बिलोंग करता है तो उसका क्या पनिशमेंट है ये आपका सेक्शन 400 में दिया हुआ है हु एवर एट एनी टाइम आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस एक्ट शैल बिलोंग टू अ गैंग ऑफ पर्सन एसोसिएटेड फॉर पर्पज ऑफ हैबिचुअली कमिटिंग डकेती शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद रिगर इज इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू टेन ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन यहाँ पे लिखा है हु एवर कोई भी आदमी एट एनी टाइम आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस एक्ट ये एक्ट जो है इंडियन पेनल कोड एटीन सिक्सटी इस एक्ट के पास होने के बाद कभी भी जो कोई भी आदमी पाया जाए कि या फिर पता चले कि वो आदमी किसी गैंग्स ऑफ पर्सन एसोसिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ हैबिचुअली कमिटिंग डकेत या फिर सिंपल पर्सन में बोला जाए तो कोई भी एक आदमी पता लगे कि वो डकेती वाला गैंग्स या फिर गैंग्स ऑफ डकेत से बिलोंग करता है तो उसको पनिश किया जाएगा विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जिंदगी भर उसको जेल में रहना पड़ेगा या फिर उसको दस साल तक सजा मिल सकता है जेल में और साथ ही साथ उन लोगों को फाइन भी भरना पड़े पड़ेगा अब असेंबलिंग फॉर पर्पज ऑफ कमिटिंग डकेती डकेती कमिट करने के लिए असेंबल करके रखे हैं एक साथ असेंबल हुए हैं खड़े मतलब एकदम तो ग्रुप में खड़े हो गए हैं कि तैयारी कर चुके हैं असेंबल हुए हैं तब उन लोगों का पनिशमेंट क्या है ये सेक्शन फोर जीरो टू में दिया गया है हु एट एनी टाइम आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस एक्ट शैल बी वन ऑफ फाइव और मोर पर्सन असेंबल्ड फॉर द पर्पज ऑफ कमिटिंग डकेती Shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine. जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी आदमी इस इस एक्ट आई पी सी जो निकला इंडियन पेनल कोड एटीन सिक्सटी इस एक्ट के पास होने के बाद कोई भी आदमी अगर असेंबल करता है ग्रुप ऑफ पर्सन अगर असेंबल करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कमिटिंग डकेती तो उन लोग को पनिश किया जाएगा विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म जो एक्सटेंड हो सकता है सात साल मतलब सात साल तक का उन लोग को सजा हो सकता है और साथ ही साथ उन लोग को फाइन भी भरना पड़ेगा अब हम लोग आते हैं केस लॉ इन सत्यनारायण चौबे वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इट हैज़ बिन फाउंड दैट द दैट दीज एक्यूज अलॉन्ग विथ अदर्स टोटल फाइव और मोर पाँच से ज़्यादा लोग वो लोग क्या किए वो लोग ने डकेती कमिट किया इन द हाउस ऑफ बाबूलाल जो डकेत्स थे वो लोगों ने क्या किया उन लोगों ने बॉम्ब होता है ना वो एक्सप्लोर किया हाउस में घर में बीट द इनमेट जो भी घर में आदमी लोग थे उन लोग को मारा इंक्लूडिंग लेडीज और उन लोग का सारा ऑर्नामेंट्स कैश एंड यूटेंसिल सारा लूट लिया जब नेबर लोग को पता चला कि ऐसा हो रहा है और जब वो लोग हेल्प करने आए इनमेट्स को ऑन देर ह्यू एंड क्राई तो डकेत जो है उन लोग के ऊपर बम फेंका और कोई एक बम जाके छेदी लाल नेबर के ऊपर जाके एक्सप्लोड हो गया जिसके कारण उसका डेथ हो गया और बाकी लोग को इंजरीज हुआ द ट्रायल कोर्ट फाउंड दैट दो द आइडेंटिटी ऑफ अदर डकेट्स कुड नॉट बी एस्टाब्लिश एंड दे कुड नॉट बी अरेस्टेड येट देयर वेयर दे वेयर मोर देन फाइव डकेत पांच लोग से ज्यादा डकेट्स थे इन ऑल हु पार्टिसिपेटेड इन दिस डकेती और भी केस लॉज है अगर आपको इन सब के बारे में डिटेल में जानना है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में अदर केस लॉज आर स्टेट वर्सेस साधु सिंह एंड अदर्स बी शंकर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश रेप बाय इट्स पब्लिक अर्जुन गणपत संतभोर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको और भी आई पी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें अगर इस वीडियो में आप लोग को कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ स्टे सेफ थैंक यू